Por eso tenemos que conocer qué tipo de componentes existen en la electrónica, porque se me daña una y vamos a andar buscando una computadora de deshueso, no la venden más cara y andas perdiendo tiempo cuando la solución la tienes ahí mismo. Esta resistencia que nosotros colocamos sería de 10 kilohms y no tiene ningún problema. Estas son las resistencias más actuales que se están utilizando. Se están utilizando que se llaman array de resistencias. Entonces, fíjense bien. Nosotros vimos las resistencias, pero también vimos este tipo de componente. Vimos un componente que se carga y que almacena energía, que este componente físicamente nosotros lo conocemos como una lentejita y pusimos de ejemplo un valor. A este nosotros le llamamos capacitor cerámico. cerámico y debemos de entender que no tiene polaridad ¿Sí? está su símbolo y la forma física pero también vimos otro símbolo que es esto que es un capacitor que ahora le marcan que aquí es positivo y que acá es negativo. Un capacitor electrolítico que nosotros, recordando físicamente, tenemos este componente así. Tenemos una terminal, dos terminales, y por un lado nos marcan el negativo, y si dice 100 microfaradios, y nada más le colocan 25, pues nos dice que ese es un capacitor de 100 microfaradios y que lo máximo que puede almacenar de voltaje son 25 voltios. Pero que dice que de este lado es el negativo y que de este lado es positivo. Y si yo lo invierto, pues explota, se daña. ¿Ok? Entonces, ese capacitor electrolítico evolucionó este capacitor electrolítico evolucionó y ahora tenemos esto ahora tenemos un capacitor que le marcan de un lado en la tapita de color negro y entonces nos lo pueden marcar así 47 a 6.3 volts 47 microfaradios a 6.3 volts y con esta parte me dicen este es el negativo y este es el positivo y es un capacitor electrolítico SMD capacitor electrolítico SMD importante con polaridad ¿Sí? el capacitor cerámico también evolucionó y lo encontramos hoy en día en los módulos automotrices es en general, pero como estamos trabajando en el área automotriz, vamos a recordar que ahora este es SMD, ¿sí? el capacitor cerámico. Estos capacitores, lo importante en ellos es que debemos de saber su valor, que está en microfaradios y el voltaje que soportan. Estos generalmente están en picofaradios y de la misma manera nosotros tenemos un 10 más 1, 2, 3 y 4 ceros. 1, 2, 3 son 100 mil picofaradios. Que así obtuvimos su valor de ese tipo de capacitores. Entonces manejamos dos tipos de capacitores. Uno cerámico y uno electrolítico. Uno no tiene polaridad y el otro sí tiene polaridad. ¿sí? También estuvimos viendo o que debemos de saber en reparación que esto es una bobina esta es una bobina y esta bobina si tiene un valor y dice 1.2 miligenris quiere decir que se tiene que medir con un genriómetro porque las bobinas nosotros estamos acostumbrados a medirlas en ohms, 
pero el equipo que es para medir una bobina se llama genriómetro, porque la unidad de medida de las bobinas son los Henrys. Entonces, tenemos otra bobina aquí. Pero esta bobina tiene esto. Es una bobina con núcleo de hierro. Y tenemos otra bobina. Así. Pero esta bobina tiene el núcleo punteado, es de ferrita, de ferrita, y esta es de hierro, ¿sí? Entonces, si yo tengo aquí, tengo esto, tengo un transformador, con núcleo de hierro si yo tengo nuevamente estas bobinas si yo tengo esto y tengo pues tengo un transformador con núcleo de hierro perdón de ferrita en este caso transformador con núcleo de ferrita y este es un transformador con núcleo de hierro ¿Sí? y este transformador de núcleo de ferrita lo vamos a encontrar en un diagrama hoy de los de Chrysler que Chrysler utiliza ese tipo de transformador de núcleo de ferrita desde la computadora de 60 pines que utilizó en Shadow hasta las computadoras eh, JPEG, NGC, todo ese tipo de computadoras siguen teniendo un transformador de núcleo de ferrita porque estuvimos viendo lo que son bobinas y vimos que en el automóvil bobinas son inyectores, bobinas son relevadores, bobina de encendido, bobina los motorcitos de los tableros, la válvula ya que es una bobina, todo eso es lo que hemos estado viendo nosotros. Vuelvo a mencionarlo, si yo voy a entrar a un curso de reparación, pues hay gente que da cursos de reparación, pero son cursos de cambiapiezas.